This is the purpose of your life and the purpose of God's call and election in your life. This is the great promises in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. Welcome to Kingdom and Glory of God. Deva Rajatilekum Avanda Tejasingalekum and the Ella Mane Prechagarkum Hardo Maya Swagadam Devam the Messestichirikinada Avanda Rajivum Tejasum Prabi can be Indiana Deva Rajum Yenal Artamendana the Government of God, Devatinde Bharanam in Nanartham. Deva Rajatinde Vetista Maya Protecha de Gale Kurucha Vishutta Veda Pustagam Name Padipikyukayana. Omnamadai Devatinde Rajim Uruvetil Aram Bikyukayana. Uruvan Tanda Swayatinde Bharanate Nishaditcha. Yesu Christu winde kartruta te angigericha. Deviga parana tingele kumadangi burum bold. Avan deiva raja tilai. Deiva rajim avanilumai. Ipol avan tane deiva tinde rajiman. Randamadai Yesu Christu e bumi le kumadangi burum bold. Im the bumi lula yella paranangal kup. Adigar angel cum, shaktigal cum, watchagal cum, katutatunum, nikam veritiator. Rajim, ada either, boomi ude baranum. Pidavam bevate tirigail pitcher. E boomi ude mugachai than a mati, idene navigaricha. I don't wash a taker, thunder baranum, boomi in Arabicum bowl. They were rajim, atchidigamai. E. Pumil Velipudu Gayana. Then the Iron Vashate Baranatunisham Vartamanagala Agashate in Bumim Nikan Cheda Uripudi a Bumim Agashabum Sisticha. They even dan Shilpi either Michadum Stirabu Maikina Pudi a Jerusalem and the Vishutta Nagaram Stabitcha. They were Manishanum. Orimichu vasa marum bicum bold Nithya rajim adin de purna de il vilipudagayana. They even the messestichirik in the Avende tejasum prabi can be indiana. They even thin the tejas edna artamendana. We should ta ve the bustaga charitra till Urimanishan de indriangal ka prapi my ala will. They bum thanatan ne velipuditi a pole. Ah, they vega protected the cabaranir in the pear on 
ദൈവ തേജസ് ദർശനീയവും സ്പർശനീയവും ശ്രവണീയവുമായ ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് അവൻ്റെ തേജസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് മീൻസ് ദ വിസിബിൾ ടൻഷിബിൾ ആൻഡ് ദ ഔഡിബിൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവജീവൻ്റെ സമ്പൂർണമായ പ്രകടീകരണമാണ് അവൻ്റെ തേജസ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെയാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും അവകാശവും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊരു നന്മകളുമല്ല സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാനിരിക്കുന്ന സവിശേഷമേറിയ പ്രതിഫലങ്ങളും പുതിയ ജെറുസലേമിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന മനോഹരമായ പാർപ്പിടങ്ങളും അവൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അനുഗ്രഹമോ അവകാശമോ അല്ല ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും അവകാശവും സ്വർഗത്തിലെ പിതാവാം ദൈവമാണ് അവൻ്റെ തേജസ്സാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയും ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെയും വെളിപ്പാടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കും അവൻ്റെ തേജസ്സിങ്കിലേക്കും ഹാർദ്ദവുമായിരിക്കുന്ന സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി എട്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സിക്നെസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടേജസ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള രോഗങ്ങളുടെയും ബന്ധനങ്ങളുടെയും മൂലകാരണങ്ങളാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നാം പഠിച്ചത് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഗാഡ് ഹിസ് വേർഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ഹിസ് ലവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വേർപാടാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അവനെതിരെ പാപം ചെയ്ത് ദൈവജീവങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവ തേജസ്സങ്കിൽ നിന്ന് വീണുപോയപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ശാപങ്ങൾക്കും ബന്ധനങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും അവൻ അടിമയായി തീർന്നു ഇനി പരിഹാര മാർഗമെന്താണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിങ്കിലേക്കും അവരുടെ സ്നേഹത്തിങ്കിലേക്കുമുള്ള മടങ്ങിവരവാണ് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനും തൻ്റെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവാം ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പകരക്കാരനായ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം മുഖാന്തരം മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി അവരെ താനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് റിക്കൻസായിൽ ചെയ്ത് നിരപ്പിച്ച് രമ്യതയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് ദൈവ നീതിബോധം കൊടുത്ത് അവനെ നീതിദാനത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സാക്ഷിയിലും ദൈവ നീതി എന്ന കവചം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ശാപത്തിൻ്റെ മീതെ പാപങ്ങളുടെ മീതെ രോഗങ്ങളുടെ മീതെ വാഴുവാൻ അവനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവ നീതി പ്രാപിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എല്ലാവിധമായ രോഗങ്ങളുടെയും ശാപങ്ങളുടെയും പിശാചിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെയും മീതെ വളരെ ശക്തമായ വാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് വചനം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലായി ഞാൻ വചനം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായി അത് കേൾക്കണം കിങ്ഡം ആൻഡ് ഗ്ലോറി ടി വി എന്ന് യൂട്യൂബിലും കിങ്ഡം ആൻഡ് ഗ്ലോറി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷ് ഡേവിഡ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിലും തിരഞ്ഞാൽ ദൈവനീതി എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ അത് കേട്ട് ദൈവവുമായിരിക്കുന്ന ശരിയായ ബന്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് സൗഖ്യത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് 
എല്ലാവിധമായ രോഗങ്ങൾക്കും ബന്ധനങ്ങൾക്കും മൂലകാരണങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന വിഷയം സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന വേർപാടുകളാണ് ദൈവം നമ്മെ ബന്ധങ്ങളിലാണ് ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളിൽ നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേർന്നു വരുമ്പോൾ സംഘർഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും അകത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അശുദ്ധികളുണ്ട് ബന്ധങ്ങളിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ അശുദ്ധികൾ തമ്മിൽ സംഘട്ടനമുണ്ടാകുകയാണ് ആ സമയത്ത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കണം അതിനു പകരം ബന്ധങ്ങൾക്കെതിരെ ഹൃദയത്തിൽ കയ്പും വെറുപ്പും സൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇനിമേൽ ദൈവകൃപയിലല്ല ദൈവകൃപയിൽ നിന്നും വീണുപോയി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്ന കയ്പും വെറുപ്പും നിങ്ങളുടെ ആത്മദേഹിയിൽ കലക്കമുണ്ടാക്കി ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ആത്മദേഹി ദേഹത്തെ അത് സമ്പൂർണമായി മലിനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഈ കയ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കയ്പും വെറുപ്പും വെച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മേശയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശിക്ഷാവിധി തിന്നുന്നു ശിക്ഷാവിധി കുടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബലഹീനായി തീരുന്നു ആത്മീയ മരണമനുഭവിക്കുന്നു ക്രമേണ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങൾ അത് നിമിത്തം ഉണ്ടാകുകയാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപം സഹോദരവർഗത്തിനെതിരെയുള്ള കയ്പും വെറുപ്പുമാണെന്ന് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാത്തവൻ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവൻ അനുദപിക്കാത്തവൻ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരനെ ദുഷിക്കുന്നവനും സഹോദരനെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നവനും പിഷാജിൻ്റെ ഏജൻ്റായി അതപ്പതിച്ച് അവൻ ദുരാത്മാക്കളാൽ ബാധിതനായി തീരുകയാണ് സഹോദരവർഗത്തെ വിധിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തെ കൈവശ്യപ്പെടുത്തുന്നവനും ദൈവിക ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനുമായി തീരുന്നു എന്നും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി പരിഹാര മാർഗം എന്താണ് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ മാർഗം എന്താണ് എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തെ സമ്പാദിക്കുക അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അളവിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തുന്നതായിരിക്കും രോഗങ്ങൾക്കും ബന്ധനങ്ങൾക്കും മൂലകാരണങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന വിഷയം സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം വൺ സെൽഫ് ഒരുവൻ്റെ അകത്തു തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വേർപാടുകളാണ് ഒരുവൻ്റെ ആത്മാവിലും ദേഹിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന തകർച്ചകൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുടരുന്ന മുറിവുകൾ നിഷേധാത്മകമായ വികാരങ്ങൾ അവൻ്റെ അകത്തുള്ള ആത്മാവിനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനും വിരോധമാണ് അങ്ങനെ ഹൃദയത്തകർച്ചയിലും നിഷേധാത്മകമായ വികാരങ്ങളിലും ഒരുവൻ മുന്നോട്ടു പോയാൽ അതവൻ്റെ അകത്തെ ആത്മാവിനെ ഞെരുക്കുകയും ശരീരത്തിൽ ക്രമേണ പലവിധമായ രോഗങ്ങളായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രതികരിക്കുന്നതും അവൻ്റെ ചിന്തകൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണമാണെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയം സ്വസ്ഥമായിരുന്നാൽ സമാധാനമായിരുന്നാൽ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നാൽ അവൻ്റെ ശരീരം ആരോഗ്യമായിരിക്കും മറിച്ച് അവൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോയാൽ മുറിക്കപ്പെട്ടാൽ ദീർഘനാൾ നിഷേധാത്മകമായ വികാരങ്ങളിൽ അവൻ മുന്നോട്ടു പോയാൽ അത് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗമായി വെളിപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള സകല ഭാരത്തെയും പാപത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വചനം പറയുകയാണ് ഭാരവും പാപവും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുകയും ശരീരത്തിൽ രോഗമായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് മത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ 
മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെക്കായി വിചാരപ്പെടരുത് നാളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആകുല ചിത്തരാകരുത് എന്ന് വചനം പറയുകയാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റനേക വേദഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് നാളെ കുറിച്ചോർത്ത് ആകുല ചിത്തരാകരുത് ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായ വചനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വചനങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഭാരത്തിലും നിരാശയിലും ദുഃഖത്തിലും ഭയത്തിലും നാം തുടരുമ്പോൾ അത് വചന ലംഘനമായി തീരുകയാണ് അത് പാപമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുടരുന്ന നിഷേധാത്മകമായ വികാരങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ ആകുല ചിന്തകൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രിയാത്മക ശക്തിയെ തന്നെ തകർത്തു കളയുകയാണ് നാളെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവന് ഇന്ന് ദൈവം അവന് നൽകിയ കഴിവുകളെ താലന്തുകളെ ശരിയാം വണ്ണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെ പോകുകയാണ് മാത്രമല്ല നാളെയും അവൻ്റെ കഴിവുകൾ അവൻ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ നാളെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല മത്തായി എഴുതിച്ചു വിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നതിനാൽ തൻ്റെ നീളത്തോട് ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കു കഴിയും ഞാൻ പലവിധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്ത് എത്ര ഭാരപ്പെട്ടാലും എത്ര ആകുലപ്പെട്ടാലും എൻ്റെ ഭാരവും ആകുലതയും എൻ്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തത്തില്ല അതായത് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നത് അപ്രയോജനമാണ് ഞാൻ ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിന് യാതൊരു പരിഹാരവും വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആകുലചിത്തരായിത്തീരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാരത്തിനും ആകുലതയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നാളെക്കുറിച്ചോർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഭാരപ്പെടുകയോ ആകുല ചിന്തയിലോ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ായിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ദൈവത്തിലും അവൻ്റെ വാക്തത്വത്തിലുമുള്ള വചനത്തിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസത്തെയാണ് ആകുല ചിന്തകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആകുല ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് സംശയത്തിൻ്റെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചിന്തകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാരവും നിരാശയിലും നിങ്ങൾ തുടരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളല്ല കേവലം ജാതികളാണെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുക നാളെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഭാരപ്പെടുകയും വിചാരപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ധരിക്കും എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് ജാതികളാണെന്ന് കർത്താവ് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരവും നിരാശയും തുടരുകയും 
നിങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ദൈവ മകൻ ദൈവ മകൾ എന്നുള്ള സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കേവലം ജാതികൾ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് മാത്രമല്ല ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാരവും നിരാശയും തുടരാൻ കാരണം സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വെളിപാടുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതായത് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും മുന്നമേ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്ന വെളിപാട് സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഒരുവനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നാളെക്കുറിച്ച് ആകുല ചിത്തനായിത്തീരുന്നത് മാത്രമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുന്നമേ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കണം അതോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം നൽകുകയാണ് എത്ര വലിയൊരു വാക്തത്വമാണ് ദൈവരാജ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ നന്മകളും ആ വെളിപാടിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് ദൈവം നൽകുമെന്ന് അവൻ വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് നാളെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ചും ഒരുവൻ്റെ അകത്ത് ശരിയായ പ്രകാശനവും വെളിപാടും ഇല്ലാത്തതാണ് അവൻ്റെ രാജ്യം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടാണ് അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചത് അവൻ്റെ നീതിയുടെ ആവശ്യമെന്താ നാം പാപികളാണ് നാം നീതിമാന്മാരല്ല നീതിമാന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവം തൻ്റെ രാജ്യവും തൻ്റെ തേജസ്സും നമുക്ക് അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രകാശനം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെക്കുറിച്ചോർത്ത് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഭാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സന്തോഷവും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുടരുന്ന ഭാരവും നിരാശയും ദുഃഖവും ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങളായി വെളിപ്പെടുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കിങ്ഡം ആൻഡ് ഗ്ലോറി മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ മിഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ആഫ്രിക്കയുടെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും തുടരുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അഭയാർത്ഥികളായി യുഗാണ്ടയിൽ ജീവിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെയും ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെയും കടുത്ത ഭീതിയിലും ആകുലതയിലും കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ മറയിലും മൺകൂടാരങ്ങളിലും ശിഷ്ടായുസ് മുഴുവൻ അന്തി ഉറങ്ങുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ ശരിയായ അളവിലുള്ള പോഷകാഹാരമോ വസ്ത്രമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ആധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളോ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും അന്യമാണ് വളരെ ശോചനീയമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ കേവലം മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മാനസിക ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ കടുമയായവരും അനാഥരുമായ ആയിരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ലൈംഗിക ചൂഷണവും നിർബാധം തുടരുന്ന ഇവിടെ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും പിച്ചു ചീന്തപ്പെടുന്ന ധാരണ സംഭവങ്ങൾ വിരളമല്ല കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ജലത്തിനായി ദീർഘമണിക്കൂറുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് നിത്യ കാഴ്ചയാണ് ഈ ജനത്തിന് ആശ്വാസവും ധൈര്യവും പകർന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന നമ്മുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തകർ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും വചനം പഠിപ്പിക്കുകയും ഇവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഗ്ലോറിയസ് കിഡ്സ് ക്യാസൽ എന്ന പേരിൽ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവും നാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി മിഷണർമാരെ അയക്കുന്നതിനായി ബൈബിൾ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനാ
ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ഒരു കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കും